Gwrthwysgrifo un porlediad ni yn dwy'n y teitl am drochi, sy'n rhan o'r gyfres am filiwn. Mae nofio dŵr oer yn boblogaidd iawn y dyddiau hyn. Ar ddechrau dwrnod, codi o'r cynbasaf bendigedig o gynnes, nid o eich spidos, ac i'r traeth agosau efo criw o ddewyrion gwirion, ond anwyl eraill. Mae rhai yn rhoi bawd troed yn y dŵr, eraill yn cerdded rhyw chydig. Does dim os bod hynny'n fuddiol yn fy hun, ond y trochi mwyaf effeithiol yn ôl yn iwrolegwyr ydy plymion syth i'r dofn, a boddi'r pen yn llwyr dan oerni iachus yr heli. Mae o'n brifo'n ddiniog am chwyncad chwanan, ond o'i wneud mi fyddwch chi'n cnesu drwyddoch ac ar ben eich gem am y dwrnod cyfa. Ond sefyd ydy'r un peth yn wir am drochi i eithyddol. Mae'r rheswm, dyda ni ddim yma heddiw i drafod helu'r môr, capia thermal na chotia cynnas, ond i falle bod ambell agwedd yn ddigon tebyg. Gawn ni'n weld erbyn diwedd yn sgwrs. Yn y minno efo mi yn y drafodaeth heddiw yma tair, sy'n llawer iawn mwy profiadol yn y broses i eich ffyddol yn y gydw i. Dwi'n mynd i adael i fi'n nhw gyflwyno yn nhw i hunain. Estad i fi sydw i a fi ydy'r athrawes neu'n gofal o'r ddwy ganolfan iaith sydd yma ar yn ysmon. A siân alwen y dwy, hynneth mewn gofal yn ysgol i'w chredlan clwyd yn llanelwy ac mae ganddyn ni gynllun trochi yng nghymnod allweddol tri. Mi rhai'n rhys, dwi, dwi'n ddarlithydd seicoleg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, dwi'n arwain ar ddatblygu darpariaeth addysg Gymraeg ar gyfer myfyrwyr yn y Mhrifysgol, ar ond i hefyd um, yn ymwneud a phrosiect ymchwil wedi'w gyllido gan Llywodraeth Cymru yn edrych ar drochi hwyr a darpariaeth i ffyddol dwys. Diolch yn mor iawn eich rhyso ato ni. Rwy'n mynd i math o drochi o ran oed rana, drochi cynnar i blant 56 oed, drochi canolig, blant 9 i 10, a throchi hwyr, disgyblion 110 i 14 oed. A gefallai, mae edrych ar drochi canolig a throchi hwyr y byddwn ni heddiw. Wel, nista a siân, fedrwch chi eich rhaid i sgrifio byd i'r broses sydd yn digwydd yn eich canolfanna chi. Gan i ddechrau efo nista? A mae'r newydd fodwyr yn cyrraedd yn ys môn i bob un o'n hysgolion cynradd ni. Wrth gwrs, mae am bod gennym ni bolis iaith ar yn ys môn, mae yr plant yma wedyn angen dysgu Gymraeg. Felly mae peneithiau dyr ysgolion yn anfon gwybodaeth ac enwar disgyblion i ni. Mae nhw'n mynd ar yn rhestr aros ni, a wedyn pa mae gennym ni le bob tymor da ni'n cysylltu fo'r fam ysgol ac yn cynnu lle. Hyd at 16 oedd ysgyblion sy'n dŵad i'r ganolfan iaith yma olfre ac 16 arall i'r ganolfan iaith yn cyfbi. Mae'r plant efo ni wedyn am bum dwrnod llawn, bob dwrnod o'r wythnos am dymor cyfan. Yn ddelfrydol hyd at 18 wythnos, ond dydy hynna ddim bob tro yn gweithioch ys mae bob tymor yn amrywio o ran maint lle. Yn ystod i hamser efo ni, mae da ni'n cyflwyno cynllun y llan neu ddyn nhw sydd yn cynllun bodoli ers yr wythdegau. A yn ôd ydy erbyn diwedd y cyfnod bod y plant yn gwbl hyderus i siarad ac i ddarllan ac i ysgrifennu yn y Gymraeg. Ffordd oedd â ni yn mesur hynny oedd efo'r hen gwricwlwm bod nhw yn lefel 2 i gadarn am bath un yn lefel 3, pan oedd nhw'n gadal ni er mwyn dychwelyd yn ôl i'r fam ysgol. Ia, trochi, trochi dwys yn y fan honno mewn gwirion yn ystod. Trochi, trochi hollol ddwys. O'r dwrnod cyntaf pan mae'r disgyblion yn cyrraedd, da ni'n siarad Cymraeg efo nhw o'r cychlyn cyntaf. Da ni'n trio gwneud bod math o ystum corf, dangos llun, unrhyw ffordd migmas arall i fedi cyflwyno beth da ni'n drio ddeud heb gyfieithu i'r Saesneg. Os da ni'n cyfieithu i'r Saesneg, da ni'n dysgu mae'r plant wedyn, mae mae'r saes reid reid switch off, achos mae nhw'n gwbl bod y Saesneg yn dŵad yn dilyn y Gymraeg. Felly, cyn lliad bosib o'r Gymraeg o'r dwrnod cyntaf, dyna ffordd mae o'n gweithio. Wrth gwrs, mae'r haid i'r dysgu bod yn hwylio, dydy'r plant ddim yn sylweddol i bod nhw'n dysgu yn ystod i hamser efo ni. Mae nhw'n chwarae gema, mae nhw'n cael eu canuon, mae nhw'n racio, mae nhw'n actio, mae nhw'n chwara, yn ei gwneud gweith gwaith ar y cyfrifiadur ron, ob math o sgiliau, tan da ni'n ysgrifennu 
hwnnw dy'r dasg ola bo tro ar ddiwedd bob un un ed waith y dy'r gwaith ysgrifennu. Of course, Sian, yn Ysgol Glan Clwyd, dych chi ddim yn derbyn y disgyblion nes bod nhw'n mlyd un saith. Beth yw'r broses recriwtio a beth sy'n digwydd yn Glan Clwyd? O, mae'n debyg bod mae'r peth cyntaf sy'n un deud bod y troch chi wedi dechrau yn fama yn nifer flawr iawn o flynyddoedd yn ôl, lle. A wedyn rhyw bymtheg mynedd yn ôl rwan mae'r broses ar drefn sydd gan nhw'n un i lle rwan ers hynny mae hynny'n bodoli, lle. Mae'r berthynas efo ysgolion cynradd yr ardal yn hynod, hynod y bwysig ac mae ganddyn ni arweinydd trochi yma sydd yn gweithio yn yr adran Gymraeg, yn yr ysgol, ond yn atyriol mae'r rhei o'i horiau hun wythnosol wedi cael ei neilltio i weithio efo'r ysgolion cynradd. Mae'n bryd o'n i'n ffeindio ar hyn o bryd ydy'n bod ni'n targedu ysgolion penodol fel bod ni'n cael cyfnodau hirach mewn ysgolion penodol ac mae'r brawas yn mynd lawr i'r ysgol ar gyfer bore rwthnos weithio fel blynyddoedd pimp a chwech yn bennaf ar hyn o bryd, ond eto da ni'n ymwybodol iawn bod na le i weithio fel blynyddoedd iau hefyd. Ond yn ystod y boreia yna, fel nath nestas o'n boreia chwilio gydyn nhw lot o waith llafar, lot o gemau gael nhw'n gyfarwydd efo clywed yr iaith. Ac yn atyriol, mewn ambell ysgol mae ganddo chi aelodau o staff cyfrwng Cymraeg yna hefyd sydd yn helpu ac yn cefnogi'r gwaith ar y boreia hynny. Mae hynna yn digwydd yn ystod blwyddyn pimp a chwech, a wedyn yn ystod blwyddyn chwech, mae nhw'n dechrau dod at ni i'r ysgol am fore y rwthnos o fis chwefror ymlaen, a wedyn cyn dod at ni mlwyddyn saith, mae nhw'n cael cyfnod dwys o chwech rwthnos efo ni yn yr ysgol. Be sy'n anodd yr adegau fel â naturiol gyd bod yr dynfan ôl i'r cynradd reit gryd, achos mae'n mabl gampa ola, mae'n sarymu i chorwelio ola, Felly, da ni yn trio cadw gafol arno nhw am y chwech wythnos, lle mae yna dysgu dwys yn digwydd am y chwech wythnos yna. A hefyd, be da ni'n awyddus iawn i'n neud yn ystod y chwech wythnos yna, di dangos Gymraeg fel iaith fyw, felly da ni'n mynd â nhw allan i'n cymuned â ni. Naturiol yn yr ardal yma, mae yn y Gymraeg, i glywed ar y stryd, ond da ni'n dieddol o fynd i ardaloedd fel Cernarfon, fel Bala, fel bod nhw clywed yr iaith o'i cwmpas nhw, gall dymyddio'r iaith yn y siopau. Felly, dyna'r math o bethau da ni'n neud yn fan hyn o ran yr profiad maen nhw'n gael cyn dod at y ni yn mis methu. Fel arfer, maen nhw'n maen nhw'n rhyw dosbarth, maen nhw'n rhyw ddi gostwng rhychydig yn ddiweddar, ond yn rafo godi eto, felly, da ni'n edrych ar rhyw ddeuddeg maen nhw'n dosbarth ar hyn o bryd. Felly, maen nhw'n cael ei dysgu efo i gilydd, sicr maen nhw'n cael dynnyllth efo i gilydd fel dosbarth, Ond unrhyw gyfnwng neu waith ymarferol, fatha technoleg, maen nhw'n cael eu rhannu wedyn ar draws y flwyddyn, fel bod nhw ddim yn gorfod aros yn ei gilydd o hyd fel criw, lle. Mae'r athrawes neu'r arweinydd trochi, mi fydd hi'n ei dysgu nhw ar draws sawl pwng, fel bod nhw'n cael yr un athro na a'r cysondeb na mlwyddyn saith. Yn aml iawn, da ni'n gweld bod un neu ddau o'r criw yn barod i symud i'r prif lef, falle ar ôl yn adolig ac yn sicr erbyn diwedd blwyddyn saith, mae'n yn nifer ohono nhw'n symud i prif lef i ddechrau blwyddyn wyth. Felly yn raddol, mae'r dosbarth trochi yn mynd yn llai, wrth gwrs yn dilyn symud i'r prif lef wedyn, mae angen y gefnogaeth na o hyd ar y disgyblion, felly da ni dal yn ei tracio nhw, da ni dal yn ymwybodol o i anghenion ieithyddol nhw dim ond mae athrawon sy'n cynllunio am fwy bwriadus ar eu cyfer nhw, lle ac yn gwahaniaethu efallai trwy ddeunyddiau am bell waith, ond yn sicr gwahaniaethu yn ei dull o siarad efo nhw ar lawr dosbarth. Dill ei reit wahanol a nifer y bwyntiau mae'r ddwy yna chi wedi codi yn fan yna am gwahaniaeth yn y gwahanol ddilliau. Mi rai nos fydd rai symud at y tŷ. Oes na ddadleon academaidd neu tystiolaeth o ymchwil ydy'r dull o drochi dwys o ddifri sydd yn digwydd yn yng nghynolfan iaith yn ys mo yna, mae yna gynolfanau iaith eryll hefyd. Yn rhagori neu ydyo ar yr un lefel ar trochi, efallai chdi bach yn ddolchog sydd yn digwydd o reidrwydd o herwydd darpariaeth gwahanol a wdurdodau addysg yn ysgolwch yr gwan llwyd. Os sy'n sôn am ella beth i'r sefyllfa mwyaf delfrydol o ran trochi, trochi dwys fel sy'n cael ei ddisgrifio gen nesta ydy'r peth mwyaf delfrydol o ran cymhelliant amlygiad i'r iaith a'r nifer o oria mae'r disgyblion yn ei dreilio yn gwrando a cael ei trochi yn yr iaith. 
Ond o yn wrth gwrs, mae ganddo ni sefyll faedd lle dydy hynna ddim yn ideal, dydy o ddim yn realistic. A mae'r dystiolaeth gafodd i gasglu yn yr adolygiad cwmpasu cyflym yn ategu, mae trochi um, gan ddefnyddio darpariaeth iaith ddwy sydd ydy'r trochi mwy a effeithiol os da fi'n sôn am drochi hwyr. Reit ar y cychwyn rhiannus di sôn ynglyn â'r ffaith bod yna lot o wahanol fatha o drochi, a mae'r dystiolaeth rhyngwladol yn eitha creu o ran to mae trochi cynnar mor gynnar a phosib ydy'r trochi mwy a effeithiol ar gyfer creu siaradwyr newydd yn yr iaith. Ond, fan hyn, da ni'n sôn am drochi'n hwyrach ymlaen, lle mae disgybion yn dod i ddysgu'r Gymraeg yn amlwg heb brofiad o'r ail iaith honno gwbl cyn dod i fewn i'r dosbarthiad yma. Ac felly, mi nath yr adolygiad cwmpasu cyflym nodi mae darpariaeth iaith ddwy oedd y sefyllfa fwyaf delfrydol. Mae yna un i ddau o astudiaethau o Ganada sy'n sôn bod angen o leia 250 o oria a'r blant i ddysgu Ffraneg yn y, yn y cyd destun yng Nghanada fel ei hael iaith, cyn iddo nhw hyd yn oed ddechrau cyfathrebu ar lafar yn ddigymell, so, so voluntary. Um, so, wrth fynd yn ôl at be mae'n nestan ddeud wrth dreilio wythnosa ac wythnosa just yn siarad Cymraeg, a hefyd fel mae'r ddwy yn ychydig i sôn amdano fo, yn datblygu i'r cymhelliant yna wrth wneud yr iaith yn rhywbeth hwyl i ddysgu, yn amlwg mae'n afanteision i wahanol fatha o ddarpariaethau, ond yn gyffredinol y mwy amser sy'n gallu treilio yn cael dy ymlygu i'r iaith y gora. Un gwedd o drwch chi, na dydo ni ddim ymd i sôn amdano fo heddiw, ond efallai byla ni um, rhyw grybwyll yn fras, y lle dyr trwch chi sy'n yn digwydd yn y cylchoedd meithrin yn dda, lle mae plant bob abanod mwy na heb, a dwi'n gymunyddu o'r term yn fras, rwy'n yn, yn caffael iaith drwy gwrando, drwy siarad, drwy ganu, actio, uh, rwyd yng nganu, ailadrodd geiria, stimia, ac ati fel y sonio'r nista wrth gwrs yn y fan honno, a mae honno'n sefyllfa um, delfrydol i athro mewn gwirionedd yn dydy uh, bod y plant wedi, wedi caffael y Gymraeg cyn dechrau addysg stasidol mewn gwirionedd yn dda. Rwy'n nhw at ati siân eto, wyt ti'n rwy'n mewn rôl o fod yn, yn bennaeth Y peth mewn gofal yn ysgol Glan Clwyd. A pa mor bwysig, wyt ti'n teimlo, dyr arweinyddiaeth yn yr ysgol rwan i sicrhau bod pob disgybl ym mhob un gwers yn yr ysgol yn parhau i ddatblygu i Cymraeg a bod nhw'n wir mewn ysgol benedetig Cymraeg fel Glan Clwyd yn alluog i wneud i holl gymciau drwy gyfrwng y Gymraeg erbyn diwedd, wel, dechra, 20 mewn gwirionedd. Oh, mae'n holl bwysig yn dydy, ac o ran o blaen o'r eithau ni yn sicr fel ysgol, blaen o'r eithau ni wedi bod i sgiblio, nid yn unig yn defnyddio i Cymraeg mewn ceidestun academaidd, ond beth da ni'n dweud yn fama di'n byw y Gymraeg, dyna sydd yn bwysig i ni bod nhw'n gallu ymfalchio yn y diwylliant sydd yn dod efo'r Gymraeg hefyd. Felly ar lefel arweinyddiaeth yn sicr, mae'n hynod bwysig ac mae'n rhywbeth o ran blaen o'r eithau'r ysgol yn sicr ar hyn o bryd. Da ni yn ei hyrwyddo mae'r ffordd, da ni'n swythuro hefyd yn timau arweinyddol neu mae'n arweinydd trochi ni efo rôl allweddol yr enghraifft um, o fewn yn strwythu'r ni. A mae hynna'n ychwanegiad newydd o'r blaen pan o'r adran Gymraeg ac oedd yna rôl ychwanegol yn cyd fynd efo'r trochi hefyd sef arweinydd cynnod allweddol tri. Ond mae gwer y rôl yma mor bwysig yn strwythu'r ni a hefyd y gwaith sy'n cael ei wneud o ran lefel arweinyddol o weithio yn sirol hefyd o ran um, hyrwyddo'r Gymraeg yn ysgolion cynradd ni. Achos mae ma hi'n ardal lle mae yna her yn sicr ym mhen yma'r byd ac mae rhoi blaenoriaeth i'r Gymraeg yn yr ardal yma mor allweddol ag wrth ni fynd lawr i'r cynradd ac weithio fy rhieni. Cod mae'r ffydd, mae'r rhieni yn rhoi yn ni fel ysgolion yn enwedig pa mae plant nhw'n dod yma fel criw trochi. Yn wirio neddol yn hygol, maen nhw'n rhoi plant i ni heb yr iaith ac yn dangos y ffydd arbennig na yna ni i sicrhau bod nhw'n parhau efo'i haddysg ac yn llwyddo yn ei hael iaith. Y mae yna'n wir am y trochi, ond hefyd yn atiriol yn wir a yn mwyafrif heleth ond disgyblio ni sydd i bod trwy'r cynradd cyfrwng Cymraeg mewn ardal Saesnig iawn, iawn, um, felly does gynnau ond edmygedd at yn rhieni ni, yn yr un un ffordd yn gobeithio 
yn bod ni yn gwireddu hyn maen nhw'n dymuno i'w plant nhw hefyd yn dyrru. A heb yr arweinyddiaeth yna, heb y flaenoriaeth yna i ni fath arweinwyr mewn ysgolion, um, dydy hynny ddim yn mynd i ddigwydd lle. Felly na, yn sicr um, arweinyddiaeth yn allweddol a'r negeseion dyddiol na, mae'r rwyn yn gorod i roi yn yr ysgol i staff. Um, Lot on staff ni digwydd bod yn teithio, mae da ni'n ysgol sydd yn denu lot o staff o ddawdylchydd gwahanol, a prin iawn ydy'n staff sydd yn dod o Sir Ddimbych. Lot yn teithio Sir Fôn, ar dal Cernarfon, felly mae profiad nhw hefyd o iaith yn wahanol iawn i brofiadau yn disgyblio ni fan hyn. Felly wrth anwysgo staff i ysgol glan clwyd, mae'n hynod bwysig bod nhw deallu destun yn disgyblio ni, a'r her ieithyddol sydd yn bodoli'n yr ardal, a'r ffordd da ni fel ysgol yn mynd i hyrwyddo yr iaith a yr hyn sydd gan yr iaith i gynnig i chod yn cynhadaeth ni ydy meithrin Cymru Blingard a mynd am bwysig i ni, dyna da ni eisiau Cymru Blingard sydd efo'r caffal iaith yna. Ie, mae'n her yn dyddiw, wyt ti yn glan llwyd yno drwy'r amser a wedi chi wedi datblygu ethos o bo pawb yn gweithio efo i gilydd at yr un nod. Ond wrth gwrs os ydy disgyblion yn llef yn môn rwan, ond ydy ganolfan iaith, mae yna wedyn, da chi'n gorfod rhaid eich ffydd wedyn nes da, yn, yr, yn y fam ysgol yn dydych. Oes na beth ôl o fal effeithiol, beth be, be, sydd da chi'n sicrhau, neu'n ceisio sicrhau wrth rhaid hau eich blant chi, yn rhygyl, neu'n yn, yn ddwy eithog ar ddiwedd yr wythnosau yn y ganolfan bod y cynnydd anhygol yma yn parhau ar ôl iddyn nhw ddychwelyd i'r fam ysgol. Rhaid i'r cydweithio ddigwydd rhyngol ni ar fam ysgol, a mae hynna'n ddigwydd o'r cychwyn cyntaf. Pa ma cyfnod y blant efo ni'n dod i ben, mae yna wahoddiad yn mynd allan i athrawon dosbarth blant i ddod i ymweld a'r disgyblion yn y ganolfan iaith. Mae'r blant yn dwy hyderus yn fanno i drafod ac i ddefnyddio'r hyn maen nhw wedi dysgu. Pa ma'r plant yn mynd yn ôl i'r ysgol, mae'r athrawon yn ymwybodol be maen nhw'n medr i wneud. Mae yna adroddiad lawn yn mynd yn ôl, mae gynna ni ddosbarthiadau trwy Google, lle mae'r athrawon yn medr i mynd i fewn i gael enghraifft o wersi a gweithgareddau i weithio hefo'r plant. Ac yn ystod tymor yr ha, mae gynna ni wastad ddwy athrawes o'r ganolfan iaith, un o ardal cyfbi, un o ardal mwylbre, yn ymweld a'r holl ysgolion yma wedyn ac yn cydweithio ochr yn ochr ar ysgol, er mwyn sicrhau bod y datblygiad yn barhaus. O ran hynny, Rwanda, chi wedi sôn am yr adnodda sy'n ar Google Classroom a hefyd wrth reswm yr athorddiant i'r addad a chi'n rhoi i'r athrawon. Faint o leir sy'n yna ar gyfer mwy o athorddiant, bod yn athorddiant i aethyddol o'r yn y patrymau, da chi'n i ddatblygu ym hob canolfan, Rwanda. A hefyd y fforddiant pellach i, i'r gweithlu'n gyfan gwbl de, y gweithlu'n a dydyn o'n athrawon sy'n bron yn bwysicach y falla ni'n wedi cynnyrwchdd. Uh, nag ydy'r athrawon y gyfalwyr, bobl wrth yr ddyrbynfa a gati. Mae gynna ni da ni wedi creu clipiau bach ym hyfforddiant trochi. O da ni'n teimlo ar ôl at y cyfnod clo. Ond na lot o athrawen yn gofyn i ni, wel, sut ydyn ni'n trochi, da chi'n deithio ni am trochi, beth di trochi, sut ydyn ni'n neud o. Felly be'n eithio ni o'n creu clipiau bach fideos rhyw 5-10 munud yn eglurro pethau syml fel gofyn i blant, beth wyt ti eisiau i ginio, sut ydyn ni'n neud y cofrestr, sut ydyn ni'n gyfarch nhw yn y bora, jys clipiau bach fel bod pawb yn yr ysgol wedyn, yn sylweddoli dyma'r iaith, a pwysigrwydd bod pawb yn defnyddio yr un iaith, na dydy un athro ddim yn dweud bore da sut wyt ti ac athro arall i lawr lôn yn dweud, hei, a ti'n iawn. Mae hwnna ddigon wedyn i ddrysu'r plentyn, so o'r pwysigrwydd o bod bod nhw'n ysgol fel ysgol yn penderfynu pa iaith maen nhw'n mynd ar ei holi, a bod pawb o fewn yr ysgol yna yn defnyddio yr un un iaith. Mae hyn i fel clipiau gyna ni, mae gyna ni daflenu gwaith, mae gyna ni bosteri, o math o bethau da ni'n rannu heddlo'r ysgolion. Mae gyna ni hefyd ar hyn o ydy dechrau dau dymor yn ôl, a thrawes yn mynd i fewn i gyfnod sylfaen yn hysgolion ni. Achos be yn ni ffeindio bod y plant fysa wedi cael y trochi cynnar, wrth gwrs wedi colli allan oherwydd bod nhw wedi bod adra. Felly mae gynna ni athrawes brofiadol yn mynd i'r ysgol, yn gwneud gwersi enghreifftiol, 
yr athrawon yr cymorthyddion dosbarth yn aros ac yn arsylwi ac yn nhw wedyn yn cydweithio'n wythnosol hefo'r athrawes er mwyn datblygu y patrymau ar trochi. So mae hwnna yn rhywbeth ychwanegol da ni wedi'i gynnig yn ystod y flwyddyn yma i be fydda ni'n gynnig yn rheolau lle. Beth o'n yr heria, ond ni'n darllen y adroddiad dy estyn. Ar gair mynd o ddefnyddio i ddisgrifio datblygiad disgyblion o gymdiroedd difrein tiedig er enghraifft o ran i datblygiad yn y Gymraeg ydy byddiol. Mae byddiol yn cyfieithu i barhaol yn didio mewn cyrraedd yr un lefel a da plant o gymdir differentiedig neu disgyblion efo anghenion o'r ysgol arbennig yn dde. Oes yna le i wneud mwy o waith efo'r plant yma gan gofio bod gen bod un plentyn wrth gwrs yn Nghymru hawl i fod yn ddwyieithog. Mi'r ein? Edrych o ni ar disgyblion oedd efo profiad o ddysgu bylchog fel rhan o'r adolygiad cwmpasu cyflym. Rwy'n mae'r cyd destun chydig yn wahanol wrth gwrs achos y lot o'r cyhoeddiadau yn sôn am unigolion oedd wedi bod mewn sefyllfaedd ieithyddol gwahanol, ond dellau hefyd bod wedi bod mewn sefyllfaedd gofidus o ran ni emosiynna er enghraifft y sefyllfaedd gwrthdaro neu trych yn eithaf naturiol yn y gystal â wrth gwrs peidio cael ei haddysg. So dyna ni'n sôn am gyd destun chydig yn wahanol yn rhyngwladol, ond yn negeseuon yr un peth, oedd nhw'n sôn bod angen tri peth i lwyddo um, ar gyfer caffael iaith yn llwyddiannus. So i gychwyn efo bod angen ystyried profiadau blaenorol ar ysgol y plentyn, um, sut oedd hynna'n edrych, beth oedd wedi llwyddo oedd nhw, beth oedd ddim wedi gweithio, a ymgorffori hynna i fewn yw profiad presennol nhw ar addysg. Yn ail, defnyddio dynyddia oedd wedi cael eu creu gan yr athros o pethau oedd yn cyd fynd efo'u profiad yn nhw yn bresennol eto o'r addysg fel mae nesta a siân wedi cyfwyll dod ar iaith yn fyw a rhoed cyd destun yr iaith. A wedyn yn drydydd, bod na le hefyd i ddosbarthiadau cymorth dwy eithog, so cymryd y plant allan o'r gwersi arferol a'r hoed mwy o strwythu'r iddyn nhw o ran yr iaith, datblygu, trafodaethau estynedig ac yn y blaen, a defnyddio'r iaith i ddysgu am gynnwys hefyd, so to, cynnwys y gwersi, pynciau ac yn y blaen. A dyna be oedd y tri peth oedd yn gweithio yn y cyd des dyna yma. A ti'n gallu gweld rilio sy'n merlo am datblygiad y plentyn ac ella'r ffaith bod nhw yn dod o gefndi'r lle mae yna sefyllfa wedi creu rhyw fath o doriad emosiynol yn datblygiad y plentyn. Mae mor bwysig wedyn bod ni'n ystyried ochr psychologol y plentyn o ran y datblygiad a creu sefyllfa lle maen nhw'n teimlo'n saff i ddysgu. Bod hynny'n iaith neu yn unrhyw beth o ran i haddysg da ni'n ymwybodol o hynny yn gyffredinol beth bynnag. O ran y sefyllfa drochi yn benodol, oedd yr adlygiad hefyd wedi pwysleisio pa mor bwysig oedd i i gael partneriaeth rhwng y cartra ar ysgol a i ddatblygu arferion llythrennedd cryf yn y cartref oedd yn mynd i amlygu a chefnogi ddatblygiad i thyddol y plentyn wedyn yn yr ysgol a fel sydd wedi cael ei grybwyll yn barod y defnydd iaith o'n ffurfiol na, so ddim jyst beth sy'n digwydd yn y dosbarth, ond beth sy'n digwydd sy'n allan i'r dosbarth hefyd. Dyna ni wedi sgolion dipyn am yr elfen gymdeithasol yn do o'r iaith yn dde ac o gyflwyno'r disgyblio yma i Gymru ac i'r diwylliant Cymraeg. Byddai chi'n gweld bod pethau fath a pan fod ti'n peldroed Cymru yn llwyddiannus yn cael effaith ar y disgyblion a'u parodrwydd mae cyfelliant nhw i ddysgu'r iaith. Ond sicr yn bendan, mae hynny jyst i bod yn, o, gyst ni'n disgrifio fath o rwbys mawr yn yr ysgol, um, pan mae um, ti mae'r lefel cymedlaethol yn llwyddo. Os so, mae rwy'n yn gweld, mae'n mor, pan mae'n mae lawr i'r cynradd yn naturiol, mae'n mae agoriad llygad di, diwyn fel fi sydd wedi gweithio yn y sector uwchradd. Pan mae'n rwy'n mynd i weld y sy'n digwydd yn y cynradd, mae wirio neddol yn anhygol, yn y clystwr ni yn ein gweld, blynydd oedd tri a phedwar, Mae'r ffordd mae'n cael eu trwytho yn y Gymraeg, a ffordd mae nhw'n defnyddio'r Gymraeg o ddydd i ddydd yn wirio neddol arbennig a'r chwsit wedyn. Mae'n cael eu golli yn blynyddoedd hyn yr ysgol gynradd, oherwydd mae bywydau cymdeithasol nhw'n ehangu 
mae dylanwad cyfryngau cymdeithasol ond hefyd y ffaith bod nhw'n mynd i dau i gilydd ac yn cwrdd ar hiennu i gilydd a wedi mae bywyd yn troi i chydig bach yn fwy... Wel, Saesneg efallai wrth fynd i eilwydydd pobl eraill yn hytrach na dwi'n byw yn yr ysgol o ddydd i ddydd. Felly pan maen nhw'n cyrraedd ni yn yr ysgol uchrad, mae broses, mae'r gwaith na o orfod ail danio a rhywuddo cymreithdod yn barhau sy'n rhywbeth dyna ni'n gorau cadw llygad arno, cadw golwg arno fo, o hyd, rhywbeth efallai, trac yr wrthnos, trac Cymraeg yr wrthnos, neu sgyblio ni ddewis. A wrth gwrs, peth o bach mor syml a chael grwpiau i fawn i ganu, eden, plydoli, bwncaf, chod yn ni'n cael nhw yma. Jest er mwyn dangos bod yna fywyd trwy gyfrwng y Gymraeg o gael, wrth gwrs y digwydd i adem mawr fel stad fod yr eryd yn beth mawr yn yr ardal. Felly nath yna hyrwyddo pethau ni hefyd, achos yn aml iawn, y disgyblion sydd yn cymryd rhan yn y gweithgaredd y Stadfod yr Urdd yn draddodiadol ydy'r hei, falle sydd yn dod o gemdiroedd mwy cymreig sydd wedi cael eu trwyddo yn y cemdir hwnnw, felly mae tynnu um, disgyblion eraill. Ac mae'n braf gweld, mae disgyblion trochi yn ymroi weithgareddau allgyrsiol yn arbennig, a hyd nad oes dyn nhw'n ymroi i, i ddigwyddiadau fatha Stadfod ac yn y blaen. Mae be maen nhw'n wneud o'r anabl gampan yr ysgol, cyn rhan o dimau yr ysgol, a'r defnydd iaith hefyd, chod maen nhw'n gemau pêl droed, gemau pêl rwyd, pan maen nhw'n chwarae yn erbyn ysgolion cyfrwng Saesneg. Mae'r Gymraeg yn amlwg wrth nhw'n chwarae, felly mae digwyddiadau a hyrwyddo pethau'n barhaus i'n disgyblion ni mor bwysig. Yn nhw weld gwerth a phwrpas i'r iaith dyna sydd yn bwysig yn ni yma. Ac wrth gwrs dwi'n wastad yn deud hefyd, mae'n bwysig bod staff yn rhoi tamed bach ohono nhw i hynna, achos yna tiriol fel staff da ni'n byw yn bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac mae'n bwysig bod nhw'n gweld hynny, a bod ni'n rhannu hefyd rhoi chydig bach ohono ni'n hynna yn o lawr dosbarth hefyd i weld bod ni ddim yn cysgu tu ôl i'n dysgu gyda'r nos ac yn codi'n boran yr un lle. Ar modeli bywyd, mae mewn gwirionedd yn dweud, bywyd cwiliog a hapus sydd yn medru digwydd drwy gyfrwng y Gymraeg, y Cymraeg cwl sydd wedi bod yn, yn bresiynol iawn. Gos bod mae'n taro rhywun yn dydy, fel ma y holl fygrenaeth cwricwlwm i Gymru, mae yna yw lunin arian yn rhedeg drwy'r holl waith y Donaldson i hun yn dweud y dylai defnyddio'r Gymraeg yn benna fel dill o gyfathredu, ond mae'r cyfathredu yna ar ffyrdd siartar iaith er enghraifft yn digwydd, ydy yn y gwersi, yn dyn draws gwricilaidd, ond mae hefyd yn digwydd tu allan i'r gwersi hun hefyd. A mae o'r yw fath o lyd mewn gwirionad sy'n cysylltu holl a gweddau a gwahanol ddogfenna y cwricil ym newydd. Ond i'n ôl at y, at y problema efalla, fe mae'n ddweud sgyblion ma sydd yn cyrraedd, a mae'n fwy a mwy ohonyn nhw'n cyrraedd rwan yn hardaloedd ni, Nad oes gynnu nhw Gymraeg, ond nad oes gynnu nhw Saesnag chwaith. Beth y lid digwydd efo disgyblion rhein ni, is da? O ran ni yn y ganolfan iaith, mae'r haid i'r Gymraeg o wad gyntaf, yn enwedig yma mon, achos mae'n abolus iaith y mon sy'n golygu bod yr ysgolion cynradd ni'n dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn benodol yn enwedig yn y cyfnod sylfaen. Felly, mae'r plant yn dod ato ni ac mae o'n chydig ddiddeg wythnos, Mae nhw'n ddigon hyderus i fedru dychwelyd i'w hysgolion a siarad Cymraeg, yn hytrach na cael gwers o brofiad o bedw i ddiweld sydd digwydd yn y gorffennol, a thrawes yn dod i fewn unwaith yr wythnos i ddysgu Saesnag. Mae o'n ddiddeg wythnos prin iawn ydy defnydd y disgybl yna wedyn o'r iaith Saesnag, a felly dydy o dal ddim yn deall, ond o ddod ato ni, mae ganddo fo wedyn i iaith, w sy'n mynd i ddefnyddio pa mae o'n mynd yn ôl i'r ysgol, i siarad y fwy a thrawon, ac i fedru cyfathrebu ar y cyfan, mae'r Saesnag yn siŵr o ddod wedyn. Mae'r iaith Saesnag mor gadarn, mae hi'n grí, mae ar y cyfryngau, mae hi'n defnydd hi o'i o, o, cwmpas nhw'n bob man. Da ni wedi cael sawl disgybl yn y gorffennol wedi dod at ni, wedi dysgu'r Gymraeg fel fi'n bersonol dwi'n melicio'r ail iaith fyddai yn deud bod y Gymraeg yn iaith newydd iddyn nhw, a wedi maen nhw'n cael iaith arall ar ôl hynny, a iaith arall rhywbeth gyn i wedi hynny. So maen nhw'n dysgu'r Gymraeg fel iaith newydd cyn symud ymlaen i ddysgu'r Saesnag wedyn. A, a mae o'n gweithio, mae o'n gweithio, da ni wedi cael plant i weddar ma o Croesia, tri bach ohoni nhw, yn y gorffennol da ni wedi cael plant o Syria, o Dde Gorea, o Japan, o ledled y byd i gyd lle, a maen nhw i gyd yn hyderus Gymraeg, ac o fewn ddwy flynydd o ddychwelyd yn ôl i ymham ysgol, maen nhw hefyd yn mynd i siarad Saesnag. Mae o'n ddigwydd naturiol. 
Okay. Ah, att man är livet som det är det och en riftiga och henne. Man är en jäkt, du är jäkt, jag är jäkt, men haus vet en kassa eller det ska riktigt vara rätt. Är är kassonjär nå om och jag tror det som det är tror kriklem här vet inte. Pamati stopp jag nu kräv ni att oss osna du är jäkt en parad. Man är akvet jäkt jag gat det ska riktigt vara jäkt en amaljan. Ama o herwydd hynny mae'r cefndir, mae'r rhieni a'r plant yn mwy agorad i'r syniad o ddysgu iaith, sydd wedyn wrth gwrs yn gwneud yn gwaith ni'n haws hefyd. Yn bendant, ac yn y rhaglen ddilynol i'r rhaglen yma, mi fyddan ni'n cyfarfo treu o'r rhieni hynny, sydd yn gadarnhaol iawn yn ei cefnogaeth i anfon i plant i wahanol sefyllfaedd drochi yn llyda. Gafo ni'r plentyn o'n i'n sôn ddoth o de Corea. Oedd mam wedi dod i weithio i'r brifysgol, ac oedd nhw'n gwybod bod nhw ond yma am gyfnod o flwyddyn. Ond oedd mam dal i siwr ferch fach dysgu Cymraeg. Achos o'n hyn dweud mae hi'n byw yn Gymru, so mae'n bwysig bod ti'n dysgu Cymraeg, achos dyna di'r digwylliant lle mae hi'n byw ar hyn o bryd. Oedd yr o gan bach yn arbennig mi ddysgodd i'n fel, a mi athi i'r steddfod a dysgu llefaru, a mi gath drwadd i'r brif i'r steddfod. Ac erbyn hynny, mi oedd mam a dad wedi mynd yn ôl i De Corea i fyw. Ond mi'n asdad hedfan yr holl ffordd yn ôl i gerdydd efo hi, er mwyn iddi hi gael gystadlu, a mi gafodd ail. Wedyn oedd yn agwedd iach yna, os jyst yn anhygoel. Mae straeon fel a wirioneddol yn codi calon yn dod i. Os sôn am iaith, rwan, a perthynas iaith ag atsi, mi'n rai, a pa mor bwysig neu damniol ydy cywiro plant yn ieithyddol? Uh, hot topic. Dwi'n um, mm-hmm. meddwl am y dywediad na gwell Cymraeg, Slac na Saesneg Slic drwy'r adeg wrth feddwl am hyn. Da ni'n gwybod o dystiolaeth rhwng ladol ac yma yng Nghymru, mae amlygiad, i, amlygiad i'r iaith ydy'r peth pwysica o ran llwyddon yr iaith. Da ni hefyd yn gwybod o enghreifftiau sydd wedi cael eu nodi'n barod, mae trochi dwys a canolbwyntio'n union gyrchol ar ddefnyddio'r iaith ydy'r peth pwysica wrth atblygu cymhelliant yn yr iaith, ond hefyd wrth atblygu sgiliau. A the jury's out, really, o ran cywiro iaith. Mae'n lot o bobl er hyn o byd, mae'n lot o sgyrsiau gwahanol ynglyn â ceisio cael disgyblion a hyd yn oed myfyrwyr prif ysgol i ddefnyddio'r iaith. Da ni yma ym Mhrifysgol Met wedi lawnsio gwersi Cymraeg i bawb yn un hysgol ni, um, eleni am y tro cyntaf, a mae wedi bod mor llwyddiannus efo unigolion sydd yn newydd i'r iaith. Mae agweddan nhw tuag at y Gymraeg yn debyg iawn i'r teulu o De Cyrea na'r nesta nodi ym ychydig o funudau yn ôl. Mae nhw efo chwant am ddysgu'r iaith. A da ni'n gwybod o ddysgu oedolion efo'r Gymraeg nad ydy bod cywiron rhan ohono fo ond bod y steil ar ffordd um, mae cywiron digwydd yn cael effaith bositif wedyn ar gymhelliant unigolion i ddefnyddio'r iaith. So, da ni'n gwybod o nifer o adolygiadau, uh, adolygiad cwmpas i cyflym yn un ohonyn nhw sy'n cynnwys, so, beth i effaith staff yr ysgol, dim jester a thrawon ar addysgwyr, ond hefyd fel sydd wedi cael ei nodi'n barod y staff cinio, y staff sy'n yn helpu groesu'r ffordd ac yn y blaen i wneud yr iaith ddod yn fyw. A dyma ddod bod o fwy am hynny nag ydy o am gywiro iaith a lladd ar y cymhelliant yna. Mae o am roed profiad ieithyddol unigryw fyw i'r plentyn er mwy nhw ddod o ddatblygu i'r cymhelliant i barhau i siarad yr iaith. Mae gennau astudiaeth fan hyn gan Garrett sy'n nodi bod uh, a mynd yn ôl at Ben Athsha nodi ynglyn â pam mae unigolion yn mynd yn hun ac, ac i fewn i'w ardega. Bod yr agweddau positif yna efallai newid oherwydd dylanwad i cyfoedion a sydd maen nhw'n ymwneud efo grwpiau. Mae o'n sefy- sefyllfa ofnadwy o fregis wedyn lle ti'n delio efo unigolion sydd efallai yn rhygl yn yr iaith ond yn colli'r cymhelliant yna ac yn colli'r hyder i siarad efo'r iaith. So mae rhaid i ni fod yn ofnadwy ofalus wrth feddwl am sut da ni'n cywiro, yn hytrach na os oes angen cywiro yn y beidio. A mwn i, dyna dyr, dyna dyr, dyr farn o'r llenyddiaeth yn rhyngwladol ac yn genedlaethol ar hyn o bryd. A dyma bod o wedi newid efo sydd mae'r Gymraeg wedi newid yn ein cymdeithas ni. Dwi'n o gan agon arfon, 
ond dwi wen glish through and through dwi yn defnyddio y ddwy iaith nol am lai nefoi gilydd a dwi'n meddwl weithio bod dwi'n teimlo yn llai hederus yn, dyf, yn dibynnol ar y cydestyn. Mae'r cydestyn ar ysgol wrth gwrs yn llawer mwy ffurfiol na'r cydestyn ar y stryd. A mae defnydd iaith yn amrywio efo pobl yw sy'n siarad efo a mae hwnna'n yn gysyniad sydd yn, sydd yn wir ym mhob iaith. Yn bersonol dwi'n meddwl mae y ffordd mae'n cael i gywiro ydy'r peth pwysig i gofio. Ac ef, to, mae'r eich di feddwl wedyn ydy o'n berthnasol i blant i fanc, i bob blant yn ei arddega, neu hyd yn oed i fyfyrwyr brifysgol fel da ni'n delio efo a sut wyt ti'n datblygu'r cymhelliant ar hyder na'n yr iaith. Beth mae cymhelliant yna, fel Siân yn sôn doedd am fel mae disgyblion yn mynd yn hun, mae bywyd cymdeithasol yn newid a mae'n rheolaeth yr ysgol dros y plant yn, yn, yn mynd yn llai mewn gwirionad. A hefyd, mae gynnar chi holl, busnes o hormona yr arddega falle. Sut mae'n bosib, yna ydy hi'n bosib, uh, trafod a newid arferion iaith pobl ifan cyrwyn, dwi'n sôn am y trychwyr hwyr yma, uh, i siarad Cymraeg efo i gilydd, pan maen nhw'n cyrraedd i harddega, yn tair bod dros dro, os nad yw'n seicoleg tu ole hyn, Mary? Um, da ni'n aml yn clywed, dyda ni'n bod pobl yn dychwelyd i'r Gymraeg neu unrhyw iaith, um, wedi dyn nhw ddod drwy glasoed, a bod yr autonomy na sydd gan unig olion dros i hynnau'n dros dewisiadau yn cyfieithu mewn i'w, i'w defnydd iaith. No. So mae yna dystiolaeth yn rhyngwladol ar y ffaith bod unigolion sydd yn mynd drwy glasoed yn newid i arferion iaith, a mae hwnna lot i wneud efo'r ffaith bod nhw yn datblygu i autonomi dros, to, dros i bywydau eu hunain. Dio ddim jyst yn ymwneud efo arferion iaith, mae'n ymwneud efo'i bywyd nhw, efo pwy maen nhw'n dewis gwari amser, efo fel mae'r siân ddeud, mae dylanwad nhw fwy i wneud efo um, i cyfoedio, nag ydyw efo i'r rhieni neu athrawon. A mae'r dylanwad yna'n enfawr. Ond y mae'n beth sy'n bwysig hefyd i gofio ydy, sut da ni fel addysgwyr a ieithyddwyr a ymchwilwyr yn deall sut mae y cymhelliant yna'n cael effaith ar ddefnydd iaith. Mae yna dystiolaeth i nodi, os o ti efo, os, os i dy dy gymhelliant dim gynhenni, os os gen ti intrinsic motivation i ddysgu'r iaith a defnyddio'r iaith, mae ma yna fwy o siawns y byddai di'n parhau i ddefnyddio'r iaith y, y drwgydol dy oes yn hytrach na os ydy'r cymhelliant yna'n chyd unrhyw bath sydd yn cael ei um, dynnu o beth a allanol fel to, un o'r narratif sy'n cael ei, ei bedlo gen Llywodraeth Cymru ydy yr narratif mantais economaidd neu ddysgu'r iaith yn de. A mae'n afalans y manna'r hwng rhoed manteision a rhoed reality i bobl ifanc sydd a falle lle da ni'n trio tynnu nhw nôl i ddefnyddio'r Gymraeg yn yr cyfnod glasoed na. Um, a dwi'n meddwl bod o, ar hyn o bryd, dwi'n meddwl mae canolbwyntio ar gymhelliant cynhenni dydy'r peth pwysig i wneud, achos mae dyna be mae'r dystiolaeth yn deithio ni sydd yn, sydd yn arwain at newid ymwygiad yn hytrach na gwerthu, ella, iddyn nhw narratif ynglyn â pethau mwy allanol fel y cyfle i gael swydd well neu wahanol os wyt ti'n gallu defnyddio'r Gymraeg. A yn anecdotaidd, mae gynnau ferch rwan sydd yn ysgol gynradd yn y dosbarth erbyn, a mae yna lot o rieni a teuluoedd sydd wedi dychwelyd yn ôl i ddefnyddio'r Gymraeg yn eu, eu tai nhw. Ti'n clywed o, o, o un pen o Gymru eu llall, bod unigolion yn sylweddoli gwerth y Gymraeg yn hwyrach y mlaen yn dod yn ôl at efo. A dwi'n meddwl y peri gymfana ydy, mae hynna'n hyn ffantastig, mae'n rili cael yn ogol bod pobl yn dychwelyd yn ôl i'r Gymraeg yn hwyrach y mlaen yn y bywydau. Ond be sy'n digwydd lot yn amser ydy bod pobl yn colli hyder, a bod pobl yn colli y cymhelliant neu ddefnyddio'r Gymraeg a mae'n risg yn fanna'n dois bod, bod y defnydd yna ddim wedyn yn cael ei drosu i ddefnyddio'r Gymraeg mewn ardaloedd eraill y bywydau. Da ni'n misio colli eisiau'r adwyr. Mae yna gymaint o investment yn mynd i fewn o'r ysgolion, o'r canolfannau iaith o gan Llywodraeth Cymru. Mae yna gymaint o investment yn mynd i fewn i ddatblygu eisiau'r adwyr Cymraeg. Bechod iawn wedyn fysa colli nhw ar ôl i addysg statudol orffen neu wrth iddyn nhw fynd i brifysgol achos bod yna ddim darpariaeth. A mae hwnna'n rhywbeth da ni'n trio datblygu yn Prifysgol Met Caerdydd a dwi'n gwybod bod o'n datblygu ar draws Prifysgolion eraill hefyd yng Nghymru. A mae'n rhywbeth sydd angen i weithio arno fo er mwyn parhau'r defnydd na yn y mis yr unigolion na sydd yn ei arddega. Mae o'n torri rhywun hefyd, wrth gwrs, mae awdurdod 
Ni ddim neud awdurdod addysg Gwynedd yn Gwynedd fel, fel Cyngor yn wedi llunio cyfres o weminarau ar draws neu i atddefnydd y gweithlu cyfan ynddo ynglyn â pwysigrwydd, gwerth a hwyl defnyddio y Gymraeg yn y gweithlu. Ond of course, mae yna ddiffi cysondeb alla ar draws y gwahanol gynghoras i'r ar, ar draws y gwahanol awdurdoda. Dych chi ddydd ar draws hyn, Sian? Mae'r rhaid i ddweud, chod, un o elfennau mwy ar rhwystredig y swydd sgynau ar hyn o bryd ydy'r criwtio, a mae tri o'r criwtio o fewn y swydd i sgynnu yn yr ysgol, o fod yn swydd um, atetol i fod yn athro neu athrawes cyfrwng Cymraeg. Mae'n mwyrio neddol yn her, ac felly mae yna'n chod, mae rhywbeth sydd yn rhydderu fi, a mae unrhyw swydd wedi'r niferoedd yna, ddyn nhw'n atynnu niferoedd i, i ymgeisio am swydd i chwaith, felly mae o'n her, ac wrth gwrs, fel da ni'n sôn, mae agwedd cynghorau gwahanol at yr iaith hefyd yn amrywiol iawn hefyd. Fedra i ond siarad o brofiad yn fan hyn, yn raddol mae pethau yn gwella yma, ac yn atyriol mae miliwn o siarad wedi 2015 yn her i bawb, ac mae'r sir yma yn cymryd camau bach ar hyn o bryd i sicrhau yn bod ni yn anelu at hynny. Ond dwi'n meddwl, chod, pan da ni'n edrych ar yn staff ni, na'i roi enghraifft, mae rhywun yn gorau penodi weithiau, lle dydy'r Gymraeg ddim yn gryd, a lle na dydy'r hyder yna gan yr unigolion i ddamnyddio Cymraeg, ac wrth gwrs, be sy'n arwan ar gael ydy um, gwersi a'r rhaglenni chonegol i ni um, ei ddamnyddio, a mae hynna'n sicr yn rhywbeth yn bwriaeth i gwneud tymor nesa ar ôl penodi um, a thrawes Saesneg, gyfrwng Saesneg sy'n deall Cymraeg, yn gallu siarad Cymraeg, ond ydy'r hyder ddim yna, felly um, mae'r rhywun yn ffeindio ei hi mewn sefyll faoedd, lle mae'r rhywun yn gyrraedd addasu, chwilio am dulliau, lle mae'r rhywun yn gallu cefnogi staff, staff y gegin yr angraid, digwydd bod, um, cyngor yr ysgol ei hun, llais y disgyblion, di deud bod nhw'n awyddus i'r um, cogyddion siarad Cymraeg, efo nhw pan maen nhw'n mynd i nôl i bwyd, felly, chod pan dych chi'n clywed hynna gan gyngor yr ysgol, Mae'n wyrio nadol wych, a wedyn da ni'n ymateb a wrwan ma um, y staff yn y gegin yn defnyddio Cymraeg. Brawd â'r gest symbol naturiol, ond chwa, pan mae'n nadol gan y disgyblion, mae'n wyrio nadol arbennig. Um, Sy'n so i'n deud mae'r llwyddiant mwyaf mae'r rhywun yn gael ar brofiad, per, o brofiad personol ydy gweld rhywun sydd wedi bod trwy systemau ddysg Cymraeg, yn dod yn nôl efo'u plant yn nôl i'r ysgol, a bod nhw wedyn yn siarad Cymraeg efo'u plant i hunain. Sam bi gwell, na hynna, mae'r gan hedlaeth nesa, um, chi jyst yn gweld y dilyniant wedyn. Ond i, yn onest, prin nedi'r rhai hynny a dyna dan eisiau datblygu fwy fwy ydy bod yr iaith na dros lwyddo i'r gan hedlaeth nesa. A mae'r peth mwyaf naturiol ydy i bod nhw eisiau um, siarad Cymraeg efo'u plant i hunain. Um, achos yn amlwg iawn, mae'n rei mynd trwg addysg cyfrwng Cymraeg, falla ar y degen profi cyn rwystodigaeth, um, a hefyd rhieni, profi cryn rwystedigaeth hefyd, oherwydd bod nhw'n teimlo bod nhw'n methu cefnogi um, i disgyblion. Felly mae'n lot o waith yn digwydd um, hob ysgol dwi'n sicr, um, er mwyn sicr rhaid bod rhieni yn gallu cefnogi plant trwy'r system addysg Gymraeg, ac yn sicr efo rhieni trochi, mae'r cyfathrebu yna yn gorau digwydd yn barhaus ac ar lefel wythnosol bron yn dda o roi adroddiad yn ôl ar gynnydd i plant, a'r ffordd gall nhw gefnogi ac i gweithio efo ni fel ysgol. Hmm. Dda chi'n cyrraedd cyffwrdd pwynt yn fan yna, Sian, dydy gwir o, neu beth mae'r rhieni eisiau o ysgol uwchradd ydy llwyddiant a llwyddiant academaidd sy'n golygu canlyniadau yn yr arolyadau allanol a'r canlyniadau gorau posib. Ydy'r ffaith bod y trochwyr mae yn donclwyd, yn dod ato chi am lwyddyn saith, wedi cael cryn dipyn o Gymraeg cyn dod. Ond di hynna yn rhwystyr i'w llwyddiant nhw yn y pynciau eraill y lle yntaf be mae ymchwil yn, yn i'r angos o hyn. Achos byddwn ni'n ei drafod yma'n hyn mewn ffordd ydy hynnwys drwy gyfrwng y Gymraeg yn gyfan gwbl ar hyn o Colin Baker yn ei awgrymu yn y mestyn yn ei awgrymu yntaf dysgu'r iaith yn unig yn de, fel dy bod ar wahân i'w addysg gyfl a hwnnw. Mi'r ein i ddechrau, be mae'n chwil mi'n angos yn hyn o beth? O ran effaith y Gymraeg ar sgiliau eithyddol plant, um, does a ddim effaith negyddol o ddysgu'r iaith 
ar sgiliau eithyddol a sgiliau gwybyddol plant yn ôl ymchwil rhyngwladol. Um, dyma beth ym hwnc dwythurol i pam yn eisiau wneud yn oethuriaeth ym Mhrifysgol Bangor hefyd. Nath ni gymharu plant oedd yn yr ysgol gynradd, oedd o gamdiroedd i eithyddol gwahanol, so rhai plant o gamdiroedd Cymraeg yn y cartref, cymysg yn y cartref a cymdiroedd um, Saesneg yn y cartref, oedd yn mynychu addysg gyfrwng Gymraeg. A nath ni gymharu nhw efo disgybyn oedd yn mynd i addysg gyfrwng Saesneg, oedd wrth gwrs yn dysgu'r Gymraeg um, fel ail iaith yn yr cwricwlwm yna. A gwrs gymharu um, eu canlyniadau nhw ar sgiliau eithyddol, so geirfa, darllen, dealltwriaeth ac yn y blaen. Dyna ddim effaith negyddol i ddysgu'r Gymraeg a dysgu drwy'r Gymraeg. So oedd, na, oedd plant o gemdiroedd um, Saesneg oedd yn mynd i addysg gyfrwng Gymraeg, oedd i sgiliau eithyddol nhw yr un mor dda a weithiau chydig yn well a sgiliau cyfrwng Saesneg disgyblion oedd yn um, mynychu addysg gyfrwng Saesneg. A llai ddim rhoi sylw ar yr sector addysg uwchradd, achos um, does gen, dwi, dwi ddim yn arbenigol yn maes yna na'n ffodus o ran y pwnc neu pa mor dda ma myfyrwyr yn gwneud, a gallai fysa siân yn gallu, te, uh, siân yn gallu rhoi mwy o bodaeth ar to canlyniadau ac yn y blaen. Ond yn gyffredinol, da ni'n gwybod bod datblygu dwyieithrwydd a dysgu drwy'r Gymraeg yn rhywbeth lled bositif, a sydd yn gallu bod yn brofiad, sydd yn ategol i brofiad cyfrwng Saesneg. Beth o'n un ddeud, fe meddwl, o ran llwyddiant disgyblion, mae'n hawdd cyffredinol i'n fa ma'n di, achos yn naturiol mae yna ystod allun yn cyrraedd ni o fewn y dosbarth trochi hefyd yn does. Ond yn sicr, beth o'n i'n weld wedi bod y disgyblion yn gyffredinol yn cael gradd gyfwerth yn eu Cymraeg, ac yn nhw'n i Saesneg, ac ar draws y pynciau hefyd. Ond yn aml iawn, mae nhw'n gwneud yn well yn y pynciau allgraidd hyd yn oed, ac yn eu Cymraeg, felly, Mae mor hawdd cyffredinol i, a sy'n i ddeud hefyd ynddo, mae'r hyn sawdd i'n newid ers Covid hefyd um, yn dilyn Covid, yn dim mae canlyniadau wedi bod yn bopeth, ond mae'r rwy'n y gweld agwedd wahanol dy meddwl tuag at dysgu iaith, tuag at fod yn rhan o ddywyd mewn ysgol cyfrwng Cymraeg, a beth o'n i'n weld wedi yr awydd yma i fod yn rhan o Gymdeithas Gymraeg, yn hytrach na ni'n ei gedrych ar ganlyniadau lle. Dwi'n meddwl bod na elfen gymdeithasol hefyd yn gyrru'r rhieni i'w hanfon nhw i ystol cyfrwng Cymraeg, a dim yn unig y canlyniadau yn y pen draw. Na tyriol mae gan ni straeon am unigolion, dechwas wedi cyrraedd cair grawnt ar ôl bod trwy'r um, system drochi yn fan hyn. Um, a fel yn ni'n sôn am disgyblion sydd dychwelyd at ni, gweithio hefyd i'n neud yn arbennig o dda. Um, rhai erbyn hyn sydd yn gweithio gwmnia mawr yn Efrog yn newydd. Dych fod yn feddwl, mae mor hawdd cyffredinol i, ond yn sicr dydy'r iaith. Dys a ddim modd y gall y dwy iaith mae ddal unrhyw ddysgu bod nôl. Mae be maen nhw'n ennill o gaffal yr iaith yn gymdeithasol, yn ddiwylliannol, yn gymaint mwy na be maen nhw'n ennill o ran canlyniadau yn y pen draw. Dwi'n meddwl hefyd, yn gyffredinol, o ran edrych ar y wybodaeth sy'n cael ei gasglu gan Llywodraeth Cymru, yng Nghynna, ac weddo pobl tuag at y Gymraeg. Mae Cymru wastad wedi bod yn ofnadwy o bositif tuag at yr iaith Gymraeg a Chymru a Gymraeg. Dwi'n meddwl, fel y siân nodig yna, mae yna lot o rwystrydigaethau o ran ymarferoldeb mynychu addysg gyfrwng Gymraeg, a be mae hynna wedyn yn feddwl mewn reality i'r ieni. A lot yr amser dwi'n meddwl a dyna lle mae pobl yn mynd ar goll ydy, achos bod nhw yn poeni am y profiad na mae ma, ma, ma plant nhw'n mynd i gael. Ond wrth gymharu hynna efo yr agwedda lled bositif tuag at y Gymraeg fel iaith, dwi'n meddwl mae dyna ar don yn ei angen mynd arni o ran to cofio bod bod Cymru a, 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 pop, a trigolion sy'n byw yng Nghymru yn ofnadwy o bositif tuag at yr iaith Gymraeg yn gyffredinol. Mae lot yn yn teimlo wrth y bod nhw wedi cael cam wrth beidio derbyn mm-hmm. addysg gyfrwng Gymraeg i hynna'n ac wedyn sy'n gweld lot o ohonyn nhw'n gyrru o plant i addysg gyfrwng Gymraeg. Um, a dyna lle mae'r gwaith dwi'n meddwl ydy um, darparu gwybodaeth sydd yn mynd i, i roed, um, sydd yn mynd i neu bobl deimlo'n well ac yn fwy hyderus am neud y dewis yna. Neu, am wrth gwrs mewn, mewn siroedd lle mae dim ond addysg gyfrwng Gymraeg sydd ydy'r dewis, um, darbwyllo i'n unigolion ynglyn â bod, bod hwn yn mynd i fod yn brofiad positif. A oes ella bod yna heria mynd i fod. Ond Tom, fel dych chi wedi sôn yn barod, mae ma ysgolion yn gynnig gymaint o waith anhygoel ar gefnogi'r hieni mewn unrhyw fath o brofiad. Hyd yn oed profiad cyfrwng Cymraeg, ond wrth gwrs hefyd profiad trochi. 
Um, mm. A fel mae nesaf i nodi hefyd yma bod oes yn grêt clywed y stories mae angen a gweddau positif uh, unigolion sy'n dod o wledydd tramor a yr y chwant neu ddysgu'r iaith achos bod o'n rhan o ddiwylliant Cymru. Dwi'n meddwl hefyd bod y gair perthyn yn bwysig. Mae bwysig bod pobl yn teimlo bod nhw'n perthyn. Mae hwnna'n ail ben i cyfathrebu lot o'r anhiennau ar hyn o bryd bod nhw'n rhan o'r ysgol, yn rhan o'r gymuned. Achos mae demograffeg yn ysgol ni mor amrywiol da ni'n mynd o bod ardal Llansanan, Prion, holl ffordd lawr i'r glannau, i'r rhyl, i'r brestatyn, i'r mostyn, um, glannau dyfrdwy. Felly mae'n ma hardal ni'n hynod o eian, a ma, ma hwnna i'r yw'r afon herch o anegol hefyd, achos da ni ddim yn ysgol yng Nghalon tre neu gymdeithas, felly mae agor yn dresa ni er enghraifft bore yma, oedd gynnyn ni bore coffee, a gwrth gwrs oedd yna rai o'r disgyblion trochi yn gweini a'r hennoed wedi dod i fewn o'r ardal, felly yn defnyddio i cystrawenau efo'n hynod. Felly mae creu sefyllfa real yn bwysig hefyd iawn, yn bwysig am nadw mynd i sgibliwn ni hefyd, ag ennill y syniad na bod ni'n ysgol gymunedol yn dod â pobl i fewn hefyd yn dda. Normaleiddio'r Gymraeg yn dda. Mm-hmm. Dwi'n mynd i roed cyn i ni gloi, uh, cyfres y gwestiwn yna a'r atab yn sydyn gynnwch chi'r quick fire. <laughs> Nes dau atab gynta, wedyn John, a wedyn Mirain yn y drefn yna. Gynta, uh, mae gynnwch chi Hyn sy'n cael ei alw mewn mewn astudiaethau'n L i yn dois, y iaith gyntaf plentyn ar L dai yr ail iaith. Mewn cynnal mewn drochi, mewn sefyllfa drochi, mae'n mynd i'r ysgol o meithrin er enghraifft yn gadol i'r plant bach yma sydd prin yn ddymfabus i siarad yn ei iaith gyntaf, yn, yn ei mam iaith mewn gwirionad. Um, Fysaf yn lleihau pryderon rhieni, o'r plant, yn cael, os ydyw ar angan, atab yn ei L un yn ei mamiaeth. Ar y dechran unig, sy'n ei ddeud. Sian? Mae'n sefyllfa, lle mae'n ti'n mwynau emosiynol yn unig. Mirai. Bysa. Uh, nesa. Oes oes plentyn yn hollol rhygl ond yn gwrthod yn lan siarad yn y Gymraeg, fydda cyfnod mewn canolfan iaith yn llesol i newid arfer iaith y plentyn hwnnw. Sio? Dim i'r wyn yn i arddegau, na. Mirin? Falle, dwi'n bynnu ar y cydestyn. Nes ha, ddylia cyflwyno threfod methodolegau strategitha addysg drochi bod yn rhan o hyfferdiant addysg gychwynol a threfon ym mhob sefydliad yng Nghymru. Hynny di, ar draws pob maes a ffwng ar draws pob sefydliad aga yng Nghymru. Nes da? Dyla. Bandant. Cant a cant. <laughs> da ni yn cytuno <laughs> efo'n gilydd am y hynna yn hawdd. Ar gwestiwn ola, pa mor y beithiol ydych chi fod yr gwahanol am rywiol system atrochu yma sy'n gynnon ni yng Nghymru, y gwaith arbennig sy'n digwydd, yn mynd i sicrhau gweledigaeth Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr erbyn 2050. Dwi'n o beithiol. Yn byr hyderus. Yn eitha hyderus gan bwysleisio ma dim jyst i gwaith nhw, ydyw. <laughs> Diolch yn fawr iawn i'r tai yr hwnna chi. Da ni ond wedi megis cyffwrdd yr holl themau sydd yn ymwneud a throchu heddiw yma. Mae trochi yn bwnc dyrus, a mae hyn yn peth yn bwysig. Wath sut mae o'n cael ei wneud, fyd ar o ond gwneud da. Ac wrth gwrs fel didod meirain ar y diwar yn fan yna, nid yn unig cyfrifoldeb ysgolion ydy trochi a cathrawon, ond y cyfrifoldeb pob un o honna ni. Diolch yn fawr iawn i chi, Nesta, Sian a Meirain. A dwi'n mynd i gloi Drwy roi dyfyniad i chi gan Fitzpatrick, a mae'r dyfyniad yn Saesneg. A dyma fo, the effectiveness of any bilingual teaching method or approach is less influential than the skill and competence of the teacher. Yn ydy, mae angen y tân yn y bol y cymhelliant ar y myroddiad. Ar y teimlad, ia, yeah, dwi'n mynd i lwyddo a dwi'n mynd i sicrhau bod y, y disgyl dwi'n yma yn perthyn ac yn medru canu yma o hyd. 
Fodd yna ni, da ni wedi bod yn y dyfroedd dyfnion am bron awr. Neu etybed fi yn ni ar fordaith ynddwch. William Peth sy'n bendant. Wath faint fo'r cwyno ar nogio cyn cychwyn, dros na ddim ond un ffordd o gael gwerth ein buddsoddiad yn y broses, a hynny ydy drwy blymio dros yn penna yn clystia i fod tan hestlog rhynllyd yr iaith. Ac mi ddewn ni allan yn y pen draw, yn gryfach, yn gynhesach hefyd. Cyn bellad yn bod ni yn sicrhau yr ôl o fel a fas, y siocled poeth a'r blanced thermal o ofal, y mae'r ysgol a'r athro da gweithlu addysgedig a chymhelliant y gymdeithas gyfan yn ei roed i ni. Hyn all sicrhau bod ni yn cynnal am yn tisio ar y trochi cychwynol. O ddilch yn mor iawn, i'r tair ohonna chi heddiw nath yn cyflwyno ni i'r llio elfenna yn ymwneud a throchi. Ac os ydych chi wedi mwynhau yn bodlediad ni heddiw, fod cofwch am yr ail bodlediad sydd yn dilyn yr un thema. Lle y byddai ni yn ymweld a chanolfan iaith ac yn siarad efo athro, disgyblion a rhieni am drochfa fydd ei nesaf. Bob Hwyl. Diolch i chi am rando ar bodlediad o'r gyfres am filiwn. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mynhau gymaint â ni. Gallwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am am filiwn. Mae'n agroeso i chi adal adolygiad i'n helpu ni. Pum, seren, plis. Cofiwch rannu ein podlediad bach ni gyda'r byd. Diolch i'r coleg Cymraeg Cenedlaethol am y nawdd. Y pod a'n holl gyfrannwyr i gyd a wneud y podlediad yma yn bosib. Os ydych chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch chi y pod.cymru.com.